Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a aula de matemática B. Só lembrando, eu sou o professor Vitor, sou professor de matemática B, do aula na sede do Centro do Tarumã de Santa Felicidade e também sou o diretor-geral do Vaicar na Prova. Na minha primeira aula, é, eu dei a aula bem bonitinha e tudo estava mostrando com o meu mouse e depois eu fui perceber que depois que eu gravo tudo que eu faço com o meu mouse, indicação, ela não aparece. Para mim foi uma surpresa, infelizmente, mas é porque eu achava que eu estava arrasando na minha aula, depois que eu percebi que o mouse não apareceu. Mas vamos lá, hoje eu adaptei ela mais para a gente conseguir caminhar com ela mais corretamente. E para vocês também ser é mais fácil na hora de vocês conseguirem pegar os conceitos. Então hoje a gente vai falar de o Teorema de Tales. É muito importante o Teorema de Tales para o restante da nossa caminhada é, da aula de geometria. Então, assim, o Thales foi uma pessoa muito importante para a matemática e também para a filosofia e tudo mais. Então, quem foi ele? Thales era conhecido também como Thales de Mileto, porque ele nasceu na cidade, de, na cidade de Mileto. Então, Thales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. É considerado por alguns o pai da ciência e da filosofia ocidental. Então, Thales foi uma pessoa muito importante, tanto para a matemática, que é o nosso caso, como para a filosofia também. Mas, como Thales viveu há muitos anos atrás, não tem uma imagem muito real do que ele era, do que como ele foi, a imagem dele e tudo mais. Mas, como eu tenho uma equipe muito forte que me ajuda na montagem de aulas e tudo mais, eles foram atrás para mim e descobriram uma imagem de Thales mais recente. Recente não, perdão. Uma imagem de Thales que mostra como ele estaria nos dias de hoje. Então, é uma imagem que também ela é muito importante. É uma descoberta, na verdade. Então, assim, Thales, aqui, uma imagem dele muito antiga. E o pessoal que trabalha comigo e tudo mais, fez uma análise, me mandou, e tu, tudo certinho. Seria Thales, seria assim nos dias de hoje. Então, Thales aqui já à esquerda em preto e branco e aqui à direita já ao vivo em cores. Thales ele tem um rosto muito familiar para alguns de vocês. Realmente, quando a gente foi fazer isso, a gente pensou, nossa, Thales tem um rosto muito familiar hoje em dia. Quem será que ele me lembra? Então, analisando muito próximo essa figura, eu tenho uma imagem de uma pessoa que talvez vocês conheçam. Que é o Ângelo. Opa! O Ângelo, ele... É um dos professores do Vaicar na Prova, professor de História C. E também ele é coordenador dos alunos na sede do centro. Então, o Ângelo provavelmente, provavelmente não, ele é uma reencarnação do Thales. É, eu fiquei também bastante contente quando eu vi isso e espantado, que eu fui atrás de uma pessoa que vê a sorte, que vê o passado, vidas futuras, vida do passado, tudo mais, e ela falou que realmente o anjo uma reencarnação do Tales. Ok? Então vamos prosseguir a nossa história, já que nós temos que o Ângelo é uma pessoa muito próxima ao Tales de Mileto. Então assim, é, essa história vai se passar no antigo Egito, lá quando tinha pirâmides, faraós... É, e só coisa boa naquela época, ou não. Mas a história se passa como que o Tales teve o seu próprio teorema. Então, eu preciso contar para vocês algumas coisas da história, que alguns professores de história não contam para vocês ou deixam ela incompleta. Ah, Vitor, você é professor de matemática e domina mais história? Fala, professor de história não passa completo para gente? É que eu fui muito a fundo pesquisar. Eu gosto de passar todas as verdades. Eu não gosto de mentira, eu gosto de verdade. Então, assim, na história do Egito, vocês já viram falar de Cleóptera. Mas o que foi negligenciado por alguns historiadores é que elas tinham duas. Que a Cleópatra, a rainha do Egito, tinha, teve duas filhas. E essas filhas aqui, eu consegui uma imagem delas de como elas seriam nos dias atuais. Opa, Vitor, espera aí. Eu já conheço essas duas. De algum lugar eu acho que eu já conheço. Hum, será? Eu também tive essa impressão e pedi para minha equipe averiguar essa hipótese. E descobriram que as duas filhas de Cleópatra, elas também trabalham no Varcar na Prova. Que elas são ressurreição e... Opa, acho que vocês conhecem. 
À esquerda nós temos a nossa coordenadora de alunos da sede de Santa Felicidade e professora de Química, a professora Carol. E à direita nós temos a Bruna, que ela é coordenadora dos alunos da sede do Tarumã. Realmente, aqui nesse Vai Cair na Prova, ele é muito importante, porque vocês veem que você tem, tem várias pessoas que são reencarnações de pessoas importantes. Então as duas são reencarnações das filhas de Cleópatra. Então, certo dia, para a gente iniciar nossa história e tudo mais, nesse contexto que parece até uma novela, né? Mas como que aconteceu a descoberta do Teorema de Tales? Certo dia, as duas bonitas estavam passeando pelo Egito, aquele sol desgramado, e elas estavam lá. E estavam lá até que elas começaram a reparar nas pirâmides e tudo mais, como sempre faziam nas suas tardes de caminhadas. Até que elas começaram a conversar. A primeira delas, quem estava começando a conversar, era a Carol Ópatra. Então, assim, umas coisas que historiadores escondem de vocês é que o nome das mulheres naquela época era o nome seguido de Ópatra. Então, Ópatra, nome e Ópatra. Nesse caso, a Carol Ópatra estava falando com a sua irmã, com a Bru Ópatra. Elas falaram o seguinte, Nossa, Bru Ópatra, temos pirâmides incríveis, seria muito bom se soubéssemos a altura delas. Nisso, a Bruópatra respondeu, é verdade, Carolópatra, seria sensacional se descobrimos isso. Pena que não temos meios para conseguir tal feito. Nisso, estava chegando um rapaz formoso e belo e viu essa situação toda. Logo, Thales de Mileto olhou para isso e falou, Olá, princesas, ouvi o relato de vocês e acho que posso ajudá-las no que vocês precisam. Meu nome é Ângelo, opa, desculpe, me chamo Thales e estou vindo da cidade de Mileto. Sou um matemático incrível. Aí nisso, elas começaram a responder ele. Nossa, lá da tua terra não é mal se intrometer nas conversas dos outros? Bom, já que se intrometeu, é bom que descubra a mesma altura das pirâmides, senão irá pagar com a vida. É, bom, Thales tentou ajudar, mas ele era enxerido, então realmente desnecessário o comentário dele. Mas é bom que ele ajude, né? Então, Thales logo pensou. Caraca, parceiro, fui ajudado e tomei no esculacho. Bom, agora é melhor conseguir fazer o que prometi, se não já era. Então, o que, que o Thales teve uma ideia? Ele olhava aquela pirâmide gigante, bonita e tudo mais, e ele percebia que ela fazia sombra. Aí ele pensou, putz, eu não vou conseguir subir em pirâmide por pirâmide para ver a altura delas, mas... Se eu conseguir criar uma maneira para medir uma pirâmide e ele se encaixar para as outras pirâmides, eu estou feito. Eu consigo resolver tudo. E foi isso que ele mesmo que ele pensou. Ele pensou, bom, toda pirâmide produz uma sombra. E se eu colocar uma estaca de madeira do lado dessa pirâmide, também vai produzir uma sombra. Aí ele chegou na seguinte conclusão. Ele observou aquilo e ele percebeu que a altura da pirâmide produziu uma sombra. E a altura da estaca também produziu uma sombra. Logo, ele começou a perceber uma questão de paralelismo, uma questão nisso tudo. Aí ele teve uma ideia, nossa, vou colocar isso em prática. Aí ele foi lá e testou com uma pirâmide aleatória. Bom, essa pirâmide, ele não sabia a sua altura dela, mas ele mediu e viu que a sombra tem 40 metros. A altura da estaca... Ele conseguia medir, porque era uma estaca pequena, tinha 1 metro. E a sombra ele também conseguia medir. Tinha 80 centímetros, convertidos em metros, 0,8 metros. Nisso, ele fez a seguinte equação. Ele, ali, se a gente for olhar, nossa, professor, aquilo dá uma regra de 3, né? Exatamente, dá uma regra de 3. Nós falamos o seguinte maneira. A altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, como a altura da estaca está para a sombra da estaca. Ou seja, x está para 40 metros, como 1 metro está para, para 0,8 metros. E como a gente faz essa operação? Nós vamos multiplicar em x, em x. Ou seja, x vezes 0,8 é igual a 40 vezes 1. Ou seja, x vezes 0,8 é 0,8x e 40 vezes 1 é 40. Agora, fazendo a nossa conta de divisão, a gente passa quem está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 40 dividido por 0,8. Professor, chegou numa conta de fração. Igual eu mostrei ali para vocês. Nós temos fração e eu tenho o um número decimal na fração. Eu não posso fazer isso. 
Só lem... Não posso deixar assim, só lembrando. O 40 está no lugar do numerador e o 0,8 está no lugar do denominador. Então, para tirar aquela vírgula do meu denominador, eu vou acrescentar um zero, tanto em cima como embaixo. Assim, eu tiro a vírgula e eu posso operar. Dei 400 dividido por 8 é igual a 50. Só lembrando, é claro que eu posso dividir 40 dividido por 0,8. Mas quem quiser trabalhar com fração, 400 dividido por 8 fica mais tranquilo. Aí, a altura dessa pirâmide seria de 50 metros. Só isso. O Teorema de Tales, ele nada mais passa que é uma regra de 3. O importante é a gente saber como nós vamos conseguir interpretar esses problemas. Geralmente, ele pode aparecer muito em retas paralelas cortadas por transversais. Então, ali, ali no caso, aquele símbolo ali bem ali no meio da figura, eu tenho A, eu tenho duas barras B, duas barras C. Essas duas barras significam o símbolo do paralelismo, do paralelo. Então, eu leio da seguinte maneira, A é paralelo a B e B é paralelo a C. Lembrando, paralelo significa que eles mantêm uma mesma distância uma da outra e nunca vão se encontrar. E as transversais R e S. Então, o que, que eu posso ler ali? Ali em cima eu tenho o ponto A até o ponto C, eu chego, chamo de segmento AC. O ponto C até o ponto E, eu chamo de segmento CE. Como o ponto B ao ponto D, o segmento BD. E do ponto D ao ponto F, o segmento DF. Então, o que, que eu posso ler da seguinte maneira? AC está para CE, como BD está para DF. Mas, professor, como que cai isso na prática? Vamos lá para a prática. Então, exemplos de teorema de Tales. Ali, eu tenho... Duas, três retas paralelas cortadas por transversais. Eu posso fazer o seguinte esquema. 15 está para 5, como 20 está para x. Só lembrando que eu preciso multiplicar cruzado. 15 vezes x, 15x. 5 vezes 20 é igual a 100. Então, 100, é, perdão, então, x é igual a 100 dividido por 15, que é igual a 6,666. O meu segundo caso aqui. Novamente. Três setas paralelas cortado por duas transversais. Eu faço da seguinte maneira. 4x mais 1 está para x mais 2, como 16 está para 18. Multiplico em x. Aí fica 18 vezes 4x mais 1 e 16 vezes x mais 2. Faço a distributiva, ou seja, multiplico os todos com todos. 18 vezes 4x, 72x. 18 vezes 1 mais 18 é igual... 16 vezes x, 16x, 16 vezes 2, 32. Aí eu vou resolver igual uma equação no primeiro grau. À esquerda eu deixo incógnita de x, à direita eu só deixo só os números que não tem incógnita. Ele fica 72 menos 16, 56x. 32 menos 18, 14. Então, x é igual a 14 dividido por 56. Então, x é igual a 0,25. Beleza? Nesse caso, ele só quer saber os valores de x. Não perguntou o valor do segmento. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Teorema de Tales nos triângulos. Então, o teorema de Tales também pode aparecer em alguns triângulos. Então, uma reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos. Determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Ou seja, eu falo ali no caso que a reta DE... E a reta BC são paralelas, ou seja, possuem a mesma distância e nunca se encontram. E eu sei que o segmento AD está para DB, como AE está para EC. Então, vamos de mais um exemplo aqui. Então, considere o triângulo seguinte e determine o valor de X, sabendo que o segmento AD é a bissetriz relativa ao lado BC. Então, eu tenho meu triângulo ali bonitinho e eu vou formar ele. Eu sei que... 3x mais 3 está para 12, como 6x menos 3 está para 21. Lembro de multiplicar em x. Eu faço 21 vezes 3x mais 3 é igual a 12 vezes 6x menos 3. 21 vezes 3x, 63x. 21 mais 3, 21 vezes 3, 63. 12 vezes 6x igual a 72x. E 12 vezes menos 3, menos 36. Aí, novamente... Um lado deixa os valores numéricos e do outro lado 
os números com as incógnitas. Ele vai ficar 63 mais 36 ali e 72 menos 63. 63 mais 36, 99. 72 menos 63 vai ficar 9x. Eu faço a divisão. x é igual a 99 dividido por 9. Então, x é 11. O meu x fosse, é 11. Agora, se ele quisesse descobrir o lado, se ele quisesse descobrir cada lado, aí eu só substituo. No valor do x, que é 11, eu coloco ali no valor do lado. Então, o lado AB vale 3x mais 3. Como x vale 11, vai ficar 3 vezes 11 mais 3. 3 vezes 11, 33, mais 3, 39. Então, o lado AB vale 39. O lado AC seria 6x menos 3. Substitui o x por 11. 6 vezes 11, menos 3. 6 vezes 11, 66. Menos 3, 63. Então, o lado AC valeria 63. Ok? Pessoal, então, nessa aula aqui, é isso. É, eu tentei dizer para vocês aqui, além da matemática, a história do Egito. Sei que alguns vão falar, nossa, professor, a história do Egito não era bem assim, o professor de história falou que não era. E a história fica mais bonita dessa forma como eu contei. <risos> então, assim, se vocês quiserem ver esses personagens que eu criei hoje nas próximas aulas de matemática, porque como a gente trata de geometria, nós vamos ver bastante filósofos, pessoas importantes. Eu posso trazer essas pessoas novamente. Ou se vocês quiserem outros professores, que eu descubra a linhagem de cada professor do curso e coloque nas aulas, vocês também podem opinar. Então, depois de assistir o vídeo no YouTube, vocês podem aqui comentar aqui embaixo nos comentários desse vídeo para falar se vocês gostariam de ver outros professores, se gostariam de ver essas mesmas pessoas que apareceram, a Ângela, a Carol e a Bruna, e etc. Então, senhores, é isso. Tenham uma ótima semana de estudos e contem comigo. Até mais. Tchau, tchau.